Xiaomi phone root korte hole apnake root korar age aro dui ta jinish korte hobe ekta hocche phone er bootloader unlock korte hobe ebong ar ekta hocche phone e je kono ekta custom recovery install korte hobe ei jonno ajker ei video ta ami tinta part e korechi seta hocche phone er bootloader unlock custom recovery installation ebong root bootloader hocche ekta code যেটা আপনার ফোন অন হওয়ার সময় চেক করে যে আপনার ফোনের সব ফাইলগুলো ঠিক আছে কিনা যদি সব ফাইল ঠিকঠাকভাবে থাকে তাহলে আপনার ফোন অন হয় ফোনের বুটলোডার সাধারণত লক করা থাকে কারণ আপনি যেন ফোনের কোনো সিস্টেম মডিফিকেশন করতে না পারেন কারণ যদি কোনো ভুল মডিফিকেশন করে থাকেন তাহলে আপনার ফোন বিরিক করার সম্ভাবনা থাকে যেটার দায়িত্ব সেই ফোন ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি নিতে চায় না আর এই কারণেই ফোনের বুটলোডার আনলক করলে আপনার ফোনের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি আর থাকবে না সেজন্য আপনি প্রথমে সিদ্ধান্ত নিন আপনি আপনার ফোনের বুটলোডার আনলক করতে চান নাকি চান না শাওমি ফোনের বুটলোডার আনলক করার জন্য আগে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে একটা পারমিশন নেওয়ার প্রয়োজন হতো তবে এখন আর সেই পারমিশনটা নেওয়ার প্রয়োজন হয় না এখন শুধুমাত্র আপনার এমআই অ্যাকাউন্টটা আপনার ফোনে অ্যাড করে রাখলেই হবে ফোনের বুটলোডার আনলক করার জন্য প্রথমেই আপনার এমআই অ্যাকাউন্টটা ফোনের সাথে অ্যাসোসিয়েট করে নিতে হবে এর জন্য প্রথমে ফোনের সেটিং থেকে অ্যাবাউট সেকশনে গিয়ে ফোনের এমআইওয়াই ভার্সন নাম্বারের উপরে পাঁচ ছয়বার ক্লিক করার পরে ফোনের ডেভেলপার অপশন অন হয়ে যাবে এবার সেটিং থেকে অ্যাডিশনাল সেটিংয়ের ভিতরে আপনি এই ডেভেলপার অপশনটা পেয়ে যাবেন ডেভেলপার অপশনে যাওয়ার পরে এখানে দেখেন ওইএম আনলকিং নামে একটা অপশন আছে এই অপশনটাকে অন করে দিতে হবে তারপরে আরেকটু নিচে আসলেই এমআই আনলক স্ট্যাটাস নামে একটা অপশন আছে এই অপশনটাতে ক্লিক করার পরে এখানে আপনার অ্যাকাউন্টে অ্যাড করার অপশন আছে যদি আপনি অ্যাড অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড ডিভাইসে ক্লিক দেন তাহলে আপনি আপনার এমআই অ্যাকাউন্টের ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ করতে পারবেন এবং তাহলে এই অ্যাকাউন্টটা আপনার ফোনের সাথে অ্যাড হয়ে যাবে এরপরে আরও একটু নিচে আসলে অ্যালো ইউএসবি ডিব্যাগিং নামে একটা অপশন আছে এই অপশনটাকেও অন করে দিতে হবে অনেক সময় দেখা যায় যে আপনি এমআই অ্যাকাউন্ট অ্যাড করার পরেও ফোনের সাথে অ্যাকাউন্টে অ্যাসোসিয়েট হচ্ছে না হয়তো যে কোনো ইরোর দেখাতে পারে তো এই ধরনের কোনো ইরোর দেখালে আপনি প্রথমে সেটিং অপশানে যাবেন এবং সেখান থেকে এমআই অ্যাকাউন্ট সিলেক্ট করবেন এমআই অ্যাকাউন্ট সিলেক্ট করার পরে এমআই ক্লাউড অপশানে যাবেন এবং সেখান থেকে আপনার ফোনের ডাটাগুলো এমআই ক্লাউডের সাথে সিঙ্ক করে নেবেন ফোনের ডাটাগুলো এমআই ক্লাউডের সাথে সিঙ্ক করার পরে আবার আপনি এমআই আনলক স্ট্যাটাসের ওখানে যাবেন এবং তারপরে আপনি আপনার এমআই অ্যাকাউন্টটা অ্যাড করবেন তাহলে দেখবেন আর কোনো ইরোর আসবে না এবার প্রয়োজন হবে এমআই ফ্ল্যাশ আনলক টুল সো এই টুলটা আপনারা গুগলে সার্চ দিয়ে সেখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন এমআই ফ্ল্যাশ আনলক লিখে সার্চ দিলে প্রথম যে লিঙ্কটা পাবেন সেই লিঙ্কে ক্লিক দিলে আপনি অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে রিডাইরেক্ট হবেন এবং সেখান থেকে এমআই আনলক ফ্ল্যাশ টুলটি ডাউনলোড করে নিতে পারেন ডাউনলোড শেষ হলে একটা জিপ ফাইল পাবেন এবং এই জিপ ফাইলটাকে এক্সট্রাক্ট করার পরে এমআই ফ্ল্যাশ আনলক টুলটা পেয়ে যাবেন এবং এটাকে ওপেন করবেন ওপেন করার পরে এখানে আমাদের অ্যাগ্রিতে ক্লিক দিতে হবে অ্যাগ্রিতে ক্লিক দেওয়ার পরে এখানে আপনার সাউমি যে অ্যাকাউন্টটা আছে সেই অ্যাকাউন্টের আইডি আর পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ করতে হবে অনেক সময় নেট কানেকশন সোলো থাকলে এখানে দু একটা ইরোর দেখাতে পারে সো এটা কোনো সমস্যা না আপনি ট্রাইগেন দিয়ে আবার চেষ্টা করবেন তাহলে হয়ে যাবে ওকে আমাদের লগ হয়ে গেছে এবার এখানে দেখাচ্ছে নট কানেক্টেড টু দ্য ফোন তার মানে আমাদের ফোনটা পিসির সাথে কানেক্ট করতে হবে তো এটা আসলে নর্মালি কানেক্ট করলে হবে না অবশ্যই আমাদেরকে ফোনটা ফাস্টফুড মোডে কানেক্ট করতে হবে তো ফাস্টফুড মোডে কীভাবে কানেক্ট করবেন প্রথমে ফোনটা অফ করে নেবেন এবং অফ করে নেওয়ার পরে ফোনের ভলিউম ডাউন বাটন এবং পাওয়ার বাটন একসাথে চেপে ধরলে ফোন ফাস্টফুড মোডে অন হয়ে যাবে এবং তারপরে এটা পিসিতে কানেক্ট করবেন ওকে তো আমাদের ফোনটা আসলে কানেক্ট হয়ে গেছে এবার আমরা এখানে আনলক বাটনে ক্লিক করব আনলক বাটনে ক্লিক করার পরে এখানে একটা মেসেজ শো করবে এটা হচ্ছে যে আনলক করার পরে আপনার ফোনের সব ডাটা মুছে যাবে এটা আসলে আমার আগেই বলে নেওয়ার দরকার ছিল আমি ভুলে গেছিলাম সো আপনার ফোনে যত ডাটা আছে সবগুলো আগে থেকে ব্যাক করে রাখবেন কারণ আনলক করার পরে আপনার ফোনের সব ডাটা ডিলিট হয়ে যাবে যদিও সব ডিভাইসে হয় না কিছু কিছু ডিভাইসে হয় এবং কিছু কিছু ডিভাইসে হয় না সো সব থেকে ভালো হয় যে অবশ্যই আপনি এটা শুরু করার আগে আপনার ডিভাইসের সব ডাটা ব্যাক করে নেবেন এরপরে আনলক এনিওয়ে বাটনটা ক্লিক করার পরে আপনার আনলক প্রসেস শুরু হয়ে যাবে এবং কিছুক্ষণ পরেই আনলক সাকসেসফুলি দেখাবে তো এখানে আসলে মাঝে মাঝে আপনার বেশ কিছু ইরোদ দেখাতে পারে যেমন হচ্ছে যে হলো আপনার তিরিশ দিন বা পনেরো দিন বা দুই তিন দিন হয়তো ওয়েট করতে বলতে পারে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই যে টাইমটা দিবে সেই টাইম পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে এবং তারপরেই পুনরায় সেম পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে তাহলে আপনার ফোনের বুটলোডার আনলক হয়ে যাবে এই ছিল ফোনের বুটলোডার আনলক করার পদ্ধতি এবার আমরা দেখব কীভাবে ফোনে
রিকভারি ইনস্টল করার জন্য আমাদের রিকভারি ফাইলটা প্রয়োজন তো এই ফাইলটা আসলে আপনি যে কোনো জায়গা থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন সবথেকে ভালো হয় আপনি শাওমির অফিসিয়াল ফর্মে গিয়ে সেখান থেকে আপনার ডিভাইস লিস্টে গিয়ে ডিভাইসের টিপস অ্যান্ড ট্রিক অপশন থেকে আপনার রিকভারি ফাইলটা ডাউনলোড করে নিতে পারেন অথবা আপনি গুগলে সার্চ দিয়েও যে কোনো ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন ডাউনলোড করার পর সেই ফাইলটা আপনি আগে যে এম আই ফ্ল্যাশ আনলক টুল ডাউনলোড করেছিলেন সেই ফোল্ডারে রাখুন এবং ফাইলটা যদি রিকভারি নামে থাকে তাহলে তো সেটা ঠিকই আছে কিন্তু যদি অন্য কোনো নামে থাকে তাহলে সেটাকে রিকভারি নামে রিনেম করে নিন যদিও কেন রিকভারি নামে রিনেম করবেন সেটা আমি পরবর্তীতে বলবো আপনি চাইলে যে কোনো নাম রাখতে পারেন তবে আপনার সুবিধার জন্য আপনি এটাকে রিকভারি নামে রিনেম করে নিন এবার শিফট বাটন চেপে ধরে রেখে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করলে ওপেন কমান্ড উইন্ডো হেয়ার নামে একটা অপশন পাবেন সেটা সিলেক্ট করুন সিলেক্ট করার পরে এখানে কিছু কোড এন্টার করতে হবে তবে ভয়ের কোনো কারণ নেই কারণ এই কোডগুলো এন্টার করার সময় আমি বলে দেব যে হলো কোন কোডটা কেন ইউজ করছি তাহলে আপনাদের বুঝতে খুবই সুবিধা হবে যে হলো আমরা এই কোডটা কেন ইউজ করছি প্রথমেই আমরা ফাস্টবোর্ড ডিভাইসেস এই কোডটা লিখে এন্টার করব এবং এন্টার করার পরে আপনার ডিভাইসটা পেয়ে যাবে এই কোডটা লেখার কারণ হচ্ছে ফাস্টবোর্ড ডিভাইসেস এটার মানে হচ্ছে যে আপনার পিসিতে যে ফাস্টবোর্ড ডিভাইসটা কানেক্ট করা আছে সেটাকে ডিটেক্ট করা এবং এর পরের কোডটা হচ্ছে ফাস্টবোর্ড ফ্ল্যাশ রিকভারি রিকভারি ডট আইএমজি এখানে লাস্টের যে রিকভারি ডট আইএমজি এটা হচ্ছে আপনার ওই যে ফাইলটা অর্থাৎ যেটা আমরা রিকভারি নামে রিনেম করে নিয়েছিলাম সেই ফাইলটা এবং ডট আইএমজি হচ্ছে ফাইলটার এক্সটেনশন তো ফর এক্সাম্পল আপনি যদি এখানে রিকভারি বাদে আপনার নাম বা আমি যদি আপনি টেস্ট লিখে থাকেন তাহলে এই কোডেও আপনাকে এই লাস্টে টেস্ট ডট আইএমজি এই কথাটা লিখতে হবে তো আমাদের ফাইল যেহেতু রিকভারি নামে আসে এই জন্য আমরা লাস্টে লিখেছি রিকভারি ডট আইএমজি আর প্রথম দিনটা অড হচ্ছে ফাস্টবোর্ড ফ্ল্যাশ রিকভারি এটার মানে হচ্ছে আপনার পিসিতে বর্তমানে যে ফাস্টবোর্ড ডিভাইসটা কানেক্ট রয়েছে সেই ডিভাইসটাতে রিকভারি ফ্ল্যাশ করা কোন রিকভারি লাস্টে আমাদের যে রিকভারিটার নাম দিয়েছি সেই রিকভারিটা ফ্ল্যাশ করা এই কোডটা লিখে আপনি যদি এন্টার করেন তাহলে আপনার ফোনে রিকভারি ফ্ল্যাশ হয়ে যাবে এবার আমাদের ফোনটাকে রিকভারি মোডে অন করতে হবে এবং এটার জন্য যে কোড সেটা হচ্ছে ফাস্টবুট বুট রিকভারি ডট আইএমজি যেহেতু আগেই বলেছি লাস্টের অর্ডটা হচ্ছে রিকভারি ডট আইএমজি অর্থাৎ আমরা যে রিকভারি ফাইলটা ফ্ল্যাশ করলাম সেই ফাইলটার নাম আর প্রথম দুইটা অর্ড হচ্ছে ফাস্টবুট বুট অর্থাৎ আপনার যে ফাস্টবুট ডিভাইসটা এখন বর্তমানে পিসির সাথে কানেক্ট আছে সেটাকে রিকভারি মোডে বুট করা সো এই কোডটা এন্টার করার পরে আপনার ফোনটা রিকভারি মোডে অন হয়ে যাবে অনেক সময় দেখা যায় রিকভারি ডিফল্ট ল্যাঙ্গুয়েজটা হয়তো বা ইংলিশ না কিন্তু আপনারা চাইলে সেটিং থেকে ল্যাঙ্গুয়েজটা চেঞ্জ করে নিতে পারেন এবং সেখান থেকে ইংলিশ সিলেক্ট করতে পারেন হয়ে গেল আমাদের রিকভারি ইনস্টলেশন এবার আমরা সর্বশেষ ধাপ যেটা রুটিং সেই রুট করব রুট আপনি অনেকভাবে করতে পারেন প্রথমত অনেকগুলো রিকভারিতেই সেটিংয়ে রুট করার অপশন থাকে আর যদি না থাকে তাহলে আপনি রুটের জন্য জিপ ফাইল ডাউনলোড করে নিয়ে রিকভারি দিয়ে সেটা ফ্ল্যাশ দিলেই রুট হয়ে যাবে এই ভিডিওতে আমি ব্যবহার করেছি সুপার এসিউ আপনি গুগল থেকে সুপার এসিউ ডট জিপ লিখে সার্চ দিয়ে ফাইলটা ডাউনলোড করে নিতে পারেন এবং তারপরে সেটা ফোনের রুট স্টোরেজে রাখবেন ফাইলটা ফোনের রুট ডিরেক্টরিতে কপি করার পরে রিকভারি ওপেন করে সেখান থেকে ইনস্টল সিলেক্ট করে এই ফাইলটা সিলেক্ট করবেন এবং সিলেক্ট করার পরে ফাইলটা ফ্ল্যাশ হয়ে যাবে এবং তারপরে আপনার ফোন রুট হয়ে যাবে यही आजकल भिडियो और परवर्ती भिडियो देखो कि भावे शाउम अफिसियल स्टक्रम फ्लाश करा जाए